నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం సరే ఇవాళ కొటేషన్ చూద్దామా కొటేషన్ వచ్చేసి మనము అందరము కూడా అన్ని గ్రేట్ పనులు సమాజం అంతా మెచ్చుకునేటటువంటి పనులు చేయలేకపోవచ్చు కానీ మనం చేసే చిన్న పనులనైనా గొప్ప ఆదర్శంతో చేయాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఒకసారి దీని గురించి ఆలోచించగలమా మనము ఆలోచన చేద్దామా సరే ముందుగా నేను నా ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి అమ్మోనియా గ్యాస్కి సంబంధించి సో అమ్మోనియా అనేటటువంటి గ్యాస్ అన్న దాన్ని ఏ ఇండస్ట్రీస్లో ఆర్ వెయిట్ వెయిట్లో వాడతాము అన్నారు అగ్రికల్చరల్ ఫర్టిలైజర్స్లో వాడతాము ప్లాస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వాడతాము ఫార్మాసూటికల్ సెక్టార్లో వాడతాము మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి మనకి రీసెంట్గా నంద్యాల్లో ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఈ అమ్మోనియా గ్యాస్ లీక్ అయింది అన్న ఆమెకు చూసారా ఆ కంటెక్స్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాము నెక్స్ట్ ఏ కంట్రీ అన్నది ఆర్కిటిక్ సర్కిల్లో పార్ట్ కాదు అని అంటున్నారు రష్యా సర్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్లో పార్ట్ అయినా ఎస్ కెనడా ఎస్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ అన్నది డైరెక్ట్గా ఆర్కిటిక్ సర్కిల్లో పార్ట్ కానప్పటికీ ఈ మనకి గ్రీన్ల్యాండ్ అనేది ఉంది చూసారా గ్రీన్ల్యాండ్ అనేటటువంటిది డెన్మార్క్ కిందికి వస్తుంది కాబట్టి సో ఆర్కిటిక్ సర్కిల్లో డెన్మార్క్ యొక్క పరిధి ఉంది అని చెప్తా అనమాట సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టు డి అనమాట యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సరే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్కి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాం వాటిలో ఏది కరెక్టో కనుక్కోమన్నారు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ప్రకారం వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్ అన్నది గ్లోబల్ థ్రెట్గా మారింది అంటున్నారు కరెక్టేనా ఎస్ రెండోది ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్ అన్న దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుందన్నారు అవునా లేదా వేరే మినిస్ట్రీనా మనకి ఓవరాల్గా వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్ అన్నది రెగ్యులేట్ చేసేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రేడ్ మొత్తం కూడా చూసుకునేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ దీన్ని కూడా అనమాట అందుకే దీనికి రిపోర్ట్ చేయాలి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ కింద ఉండేటటువంటి చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్కి రిపోర్ట్ చేయాలి అన్నారే కానీ మేము రెగ్యులేషన్స్ పెడతామనలేదు కదా మనం చదువుకున్నప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ తప్పు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ వన్ ఓన్లీ రెండోది గమనించండి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దీనికి సంబంధించి ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ కింద ఉండే ఒక స్పెషలైజ్డ్ బాడీ అవునా కాదు అది జీ సెవెన్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఒక బాడీ అనమాట ఇండియా చైనా అన్నవి ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో మెంబర్స్ అంటున్నారు మనకి చైనా గురించి తెలియలేదు ఇండియా గురించి తెలుసు కదా ఇండియా దీంట్లో మెంబర్ మరి చైనా చైనా మెంబరా ఎస్ చైనా కూడా దీంట్లో మెంబరే అందువల్ల రెండో స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ మూడు వచ్చింది ఇండియా అన్నది గ్రే లిస్ట్లో ఎప్పుడూ లేదు ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో అంటున్నారు అవునా ఎస్ ఇండియా అన్నది ఎప్పుడూ గ్రే లిస్ట్లో లేదన్నమాట కానీ క్వశ్చన్లో ఇన్కరెక్ట్ ఏదో కనుక్కోమన్నారు ఏది ఇన్కరెక్ట్ అండి వన్ ఓన్లీ అనమాట ఇక్కడ వన్ ఓన్లీ అన్నది నేను ఆప్షన్ ఇవ్వలేదండి ఇక్కడ వన్ ఓన్లీ అన్నది ఆన్సర్ సో వన్ అన్నది మీరు రాసుకోగలిగితే ఇక్కడ ఏ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ మరి వాళ్ళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దామా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనేటటువంటిది అన్లాక్ టూ పాయింట్ ఓ అన్లాక్ టూ రూల్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది అంటున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఎందుకు గుర్తుంది కదా మనకి ఎందుకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో దీన్ని నేషనల్ క్లామిటీగా గుర్తించడం జరిగింది దీన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ని నేషనల్ క్లామిటీ జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిగా గుర్తించడం జరిగిందనమాట సో మరి కలామిటీస్ అన్నీ కూడా మరి డిజాస్టర్స్ డిజాస్టర్స్ అన్నది ఎవరు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అందువల్ల మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనేది గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో చెప్తున్నటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అది ఇక్కడ ఉంది జనరల్గా ఇవి మనం చూసుకుంటాము ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం అండి ఒకవైపు ఏమో కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి రైట్ అన్ని ప్లేసుల్లో కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకవైపు ఏమో అన్లాక్ అంటున్నారు సో ఈ అన్లాక్ని ఈ కేసు పెరుగుతూ ఉన్న వాటి దాన్ని అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి అన్లాక్ స్టేజ్కి వచ్చేసాము మరి ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తామన్నదే ఇక్కడ అసలైన క్వశ్చన్ అనమాట అన్లాక్ స్టేజ్ని మరియు ఈ కేసు ఇంక్రీజ్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాము అసలు అన్లాక్ చేసాము అది కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఎందుకని ఎకానమీ లేదంటే షార్టర్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ ఎకానమీ అంతా పడిపోతుంది సో ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇది కంపల్సరీ కానీ ఇక్కడ దీన్ని తట్టుకుని నిలబడిగేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా హెల
యాభై తొమ్మిది అప్లికేషన్స్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎస్పెషల్గా చైనాకు సంబంధించిన వాటిని సెంటర్ అనేది బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట దీన్ని దేని కింద చదువుకుందామండి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కింద చదువుకుందాము సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటిది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అన్నటువంటి కంటెక్స్ట్లో మనం చదువుకుంటాము సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్లో మరి ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకుందాము అసలు ఈ యాప్స్ని బ్యాన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది రెండవది బ్యాన్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి ఉన్నటువంటి లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇవి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటివి దీన్ని మనం లీగల్ ప్రొవిజన్స్ అన్న వాటిని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలుసుకుంటాం అనమాట సరే అసలు బ్యాన్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో మనకు తెలుసు రెండు దేశాల మధ్య ఇక్కడ బార్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో బైకాట్ చైనా మూమెంట్ అన్నది అందరూ కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు బైకాట్ చైనా అని చెప్పేసి కానీ ఒక విషయం చెప్తానండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నది నేను రికార్డ్ చేస్తుంది ఐప్యాడ్లో చేస్తున్నాను ఐప్యాడ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి యాపిల్ కంపెనీ యుఎస్ఏ అయినప్పటికీ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది యుఎస్ చైనాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది లెట్ సే నేను వాడుతున్న ల్యాప్టాప్ లెనోవో సో లెనోవో కంపెనీ వేరే అయినప్పటికీ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది మేడ్ ఇన్ చైనా అని ఉంది సో ఏ చూసినా చుట్టుపక్కల ఏది చూస్తున్నా మేడ్ ఇన్ చైనా అన్నది ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది రైట్ అడాప్టర్ కానీ ఛార్జర్ కానీ ఫోన్ కానీ ఏ చూసినా మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ చైనా రీసెర్చ్ ఇప్పుడు యాపిలే యాపిల్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఇంకో కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నది అక్కడ జరగడంతో మనకి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకుందా అన్నది కూడా ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ లాగా మారింది సరే అది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మా మారుతున్నది ఏంటి ఇదిగో ఈ ఈ పర్టికులర్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్సు ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ వాటి నుంచి యాప్స్ని తీసేయాలి అన్నట్టుగా గూగుల్ మరియు యాపిల్ వీటిని మన వాళ్ళు అడగడం జరిగిందని చెప్తున్నారు మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ అన్నది ఈ నిర్ణయాన్ని చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారనమాట సో అంటే ఏంటి ఇవి అసలు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది మనం చెప్తున్న రీజన్ వచ్చేసి సావర్నిటీ మరియు సెక్యూరిటీ అన్నారు మా దేశం యొక్క సెక్యూరిటీని మేము కాపాడుకోవాలి అందువల్ల మేము ఈ యాప్స్ని బ్యాన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడం జరిగింది అవునా సార్ మరి లీగల్ ప్రొవిజన్ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ అనేది ఉంది దాంట్లో సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ అనేది ఉంది ఈ సెక్షన్ ప్రకారం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది స్పెషల్ ఆథరైజేషన్ ద్వారా కొన్ని అప్లికేషన్స్ వీటిని బ్యాన్ చేయగలదు దేనికోసం ఇదిగో సావర్నిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీ సో వీటన్నిటినీ కాపాడడం కోసం ఇలా చేయగలదనమాట సో ఆ పవర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఐటీ యాక్ట్ కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అన్నది వీటిని బ్యాన్ చేస్తూ ఆర్డర్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఇవి రకరకాల దానికి సంబంధించినవి ఈ కామర్స్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు సోషల్ మీడియా గేమింగ్ బ్రౌజర్స్ ఇన్స్టాంట్ మెసేజెస్ ఫైల్ షేరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యాభై తొమ్మిది అప్లికేషన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట సో మనం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఇది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తున్నాము సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఉంది అని తెలుసుకోవాలి రైట్ సార్ ఈ ఆర్టికల్ చూడండి ఈ ఆర్టికల్లో ఏమిచ్చారు లోకస్ట్ కంట్రోల్ అనేది అంటే ఈ ముడి మిడత పురుగుల యొక్క కంట్రోల్కి సంబంధించి మనకి గవర్నమెంట్ అన్నది స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఎస్ఓపి అని అంటున్నాం ఈ ఎస్ఓపిని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట దీన్ని మనం అగ్రికల్చర్ కింద చదువుకుంటాము లోకస్ట్ స్వామ్ని కంట్రోల్ చేయడం ఎట్లా అని చదువుకుంటాం మనము ఈ లోకస్ట్ స్వామ్ గురించి అంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా ఈ మిడత పురుగులు అన్నవి ఆఫ్రికా సో ఈ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా ఉండి అక్కడి నుంచి అరేబియన్ డెజర్ట్ గుండా ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యాయి అనుకున్నాం అవునా సో ఈ వీటి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది పంటలని నాశనం చేస్తూ వస్తున్నాయన్నమాట ఎస్పెషల్గా పంటలని వీటిని నాశనం చేస్తూ వస్తున్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి మనం ఒక్కసారి నేను మీకు ఆ లింక్ అనేది పంపిస్తానండి అసలు లోకస్ట్ స్వామ్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ మనం చదువుకున్నాం ఒకసారి పంపిస్తాం ఎవరన్నా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూసుకోవచ్చు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లోనూ మరియు మన మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనూ పోస్ట్ చేస్తాను సరే అసలు మనం ఎటువంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి అది కదా ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తుంది ఈ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అయ్యేది ఏంటి అన్నది మనకి జిఎస్లో జాగ్రఫీలోనో ఎకానమీలోనో అడగరనమాట కేస్ స్టడీలో అడగచ్చా ఎథి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు మీ డిస్ట్రిక్ట్కి ఈ లోకస్ట్ స్వామ్ అన్నటువంటిది దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పారు మీరు ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకుంటారన్నప్పుడు మనకి దీని గురించి ఐడియా ఉందనుకోండి అప్పుడు మంచి ఆన్సర్ రాయచ్చా లేదా అంతేగాని జిఎస్లో లోకస్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది అలా అడుగుతారా అలా అడగరన్నమాట లోకస్ట్ స్వామ్ అంటే ఏంటి దాని ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అది అడగచ్చేమో ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్లో రైట్ జిఎస్ మిగి మిగిలిన పేపర్స్లో కానీ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ని ఎథిక్స్లో కేస్ స్టడీ రూపంలో రాసుకోవాలి చూడండి ఎథిక్స్ ఆన్సర్స్ మన వాళ్ళు చాలామంది సరిగా రాయట్లేదు నిన్న ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చామా సో చాలామంది సరిగా రాయట్లేదు అందుకే నేను ఇవాళ నుంచి కొంచెం ఎథిక్స్ని కూడా ఎంఫసైజ్ చేస్తుంటాను సో దీన్ని కేస్ స్టడీ కోసం దృష్టిలో పెట్టుకుంటారా ఇది మనం లోకస్ట్ స్వామ్ ఎలా ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇటు అరేబియన్ డెజర్ట్ నుంచి మన ఇండియా పాకిస్తాన్ కూడా ఇండియాకి ఎలా వచ్చాయి ఇది అనమాట మనం ముందు చదువుకున్నది సో ఒకసారి ఈ మ్యాప్ అయినా గమనించండి నేను అది కూడా పోస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు అది క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు సరే ఇక్కడ ఈ ఎస్ఓపి అంటే ఏంటి అంటే పెస్టిసైడ్స్ చల్లాలి ముందే పెస్టిసైడ్స్ చల్లేటప్పుడు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బావులు మంచినీటి బావులు చెరువులు అవి లేకుండా చూసుకోవాలి నైట్ టైంలో చల్లకూడదు ఇలాగా ఇలాగ రకరకాల ఇప్పుడు హెలికాప్టర్స్తో చల్లచ్చు కానీ ఇదిగో మూడు వందల మీటర్లు అబవ్ గ్రౌండ్ నుంచి మాత్రమే చల్లాలి ఈ దీన్ని నైట్ టైమ్స్లో విండ్ ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు చల్లకూడదు అలాగా గైడ్ లైన్స్ ఈ గైడ్ లైన్స్ని ఒక్కసారి చూసుకోండి మనకి ఇందాక అన్నట్టు ఎథిక్స్ కేస్ స్టడీస్లోనూ వాటిలోనూ యూజ్ అవుతాయండి అర్థమవుతుందా ప్రతి ఆర్టికల్ని ఎలా మనము మన అడ్వాంటేజ్కి వినియోగించుకోవాలో సరే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఎన్ఐఎంజెడ్ అనేటటువంటిది ఎన్ఐఎంజెడ్ అనేటటువంటిది ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకొని రాబడింది అదిగో దానివల్ల మళ్ళీ ఫార్మర్స్ అందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అంటున్నారు అసలు ఎం ఎన్ఐఎంజెడ్ అంటే ఏంటో ఫార్మర్స్ ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారో చూద్దామా దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాం ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాం లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికీ నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ అన్న దాని కింద మనం దీన్ని చదువుకుంటామండి నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీలో ఎన్ఐఎంజెడ్స్ నేషనల్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ అని పిలుస్తుంటాం ఎన్ఐఎంజెడ్ జోన్స్ అని పిలుస్తుంటాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని పెంపొందించడానికి నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ కింద కొన్ని స్పెషల్ ఏరియాస్ మనము ఎస్ఈజెడ్ అని పేరు విన్నారా అలాంటి స్పెషల్ ఏరియాస్ని ఎన్ఐఎంజెడ్ ఏరియాస్ అని పిలుస్తూ ఉంటామన్నమాట మరి దీనికి సంబంధించి ల్యాండ్ మొత్తము అక్వైర్ చేసుకోవాలి ఏ ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఎన్ఐఎంజెడ్ అంటున్నామో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అనేది ఉండాలి ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఫామ్ ల్యాండ్ అయితే అంటే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అయినప్పుడు ఫార్మర్స్ అనేవాళ్ళు కల్టివేటర్స్ అనేవాళ్ళు ఇదిగో ల్యాండ్ తీసుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలైంది మాకు మాత్రం ఇంకా మనీ చెల్లించలేదు అని కొంతమంది కొంతమంది మాకు కావాల్సినటువంటి ఇదిగో ఆల్టర్నేటివ్ ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు అక్కడ ఏమీ జాబ్స్ రాలేదు దాంతో మాకున్న జాబు పోయింది అంటే మేము ఇంతకుముందు తెలిసింది మాకు ఫార్మింగ్ అది పోయింది ఇప్పుడు ఇది లేదు అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారనమాట దీన్ని మనం ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకోవాలండి ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్కి వచ్చేటప్పటికీ అసలు ఎన్ఐఎంజెడ్ అంటే ఏంటి అన్న కంటెక్స్లో చూడాలి మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికీ ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్ఐఎంజెడ్ అని ఎస్ఈజెడ్ అని ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు మన కంట్రీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్ట్రాంగ్గా లేదు అలా అడగే అవకాశం ఉంటుంది అసలు ఇంతకీ ఎన్ఐఎంజెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ అన్నామా ఇది ఇందాక మనం అన్నట్టు నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ అన్న దాంట్లో తీసుకొని రావడం జరిగిందండి దీని కింద ఏం జరుగుతుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ లాంటివి ఏర్పాటు చేయడము ల్యాండ్ ఏరియా అన్నది ఐదు వేల హెక్టేర్స్ అంతకుమించి ఉంటుందన్నమాట సో ఇది దీంట్లో వన్ ఆర్ మోర్ ఎస్ఈజెడ్స్ అంటే ఇది ఎన్ఐఎంజెడ్ అనుకుంటే దీంట్లో రెండు ఎస్ఈజెడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు మూడు కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్నదే ల్యాండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్నదే అక్కడ యూటిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్న సెటప్ చేయాలి అక్కడ ఏ విధంగా మాస్టర్ ప్లాన్ అన్నది దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ దానికి సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్కి వచ్చేసి వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సాఫ్ట్ లోన్స్ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్
అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది పెరుగుతుంది లోకల్గా ఉండే వాళ్ళకి మరియు ఎక్కువ ఆ స్టేట్కి కానివ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది ఓవరాల్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్ఐఎంజెడ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మరి రకరకాల కారణాల వల్ల ఎన్ఐఎంజెడ్స్ అంత సక్సెస్ఫుల్ కాలేదన్నమాట ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి అంత సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వట్లేదు సరే ఇక్కడ గొడవ ఏంటి ఇంతకీ ఎన్ఐఎంజెడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము అక్కడ జాబ్స్ వస్తాయన్నాం కదా ఎం ఏంటి గొడవ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి మేము ల్యాండ్ అని కొనుక్కుంటాం అంటుంది కానీ లోకల్ ఫార్మర్స్ ఏమంటున్నారు మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు గవర్నమెంట్ చెల్లించిన డబ్బులు తీసుకొని ఉండాలి అంటే ఎట్లా మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నది వేరేలా ఉంది గవర్నమెంట్ చెప్తున్న మార్కెట్ ప్రైస్ వేరేలా ఉంది మాకు ఫార్మింగ్ తప్ప ఇంకేం తెలీదు గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ఇంత ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకుంటాము అంటే ఎలాగా ఇలాగా వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తో మాట్లాడుతున్నారనమాట సో ఈ కంటెక్స్లో మనము అటు జిఎస్ నార్మల్ ఎకానమీ పర్స్పెక్టివ్లో వీటిలో ఎన్ఐఎంజెడ్ గురించి చదువుకుంటూనే కే స్టడీ లాగా కూడా చదువుకోవచ్చా మీరు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మీరు ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్లో కల ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇలాగ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయాలన్నారు పీపుల్ మొత్తం అపోజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అలాంటప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా డీల్ చేస్తారు అని అడిగితే అప్పుడు ఆన్సర్ రాయగలరా నెక్స్ట్ చూడండి ఇండియా చైనా రిలేషన్షిప్కి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా చైనా బార్డర్ రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటామండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి తెలుసు ఎల్సీఏ ఎల్ఏసి సారీ లైరా ఫ్యాక్చువల్ కంట్రోల్ ప్రాంతంలో మరి మనకి అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే జరుగుతుంది ఏ విధంగా మరి దాన్ని అడ్రస్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా గొడవను తగ్గించుకోవాలి అన్నది మనం ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఏంటి మేమేమో మాట్లాడుతున్నాము అంటున్నారు కానీ శాటిలైట్ ఇమేజెస్ మీరు చూసే ఉంటారు శాటిలైట్ ఇమేజెస్ చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది మనకి అక్కడ వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క బిల్ వాళ్ళ యొక్క టెంపరీ బిల్డింగ్స్ అయినా సరే అవి కట్టుకోవడము అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ మీద చైనా యొక్క సింబల్ వచ్చేలాగా ఎన్గ్రేవింగ్స్ చేసుకోవడము ఇలా చేస్తున్నారు మరి దీన్ని ఎలా మనం అరికట్టగలము వాళ్ళేమో గల్వన్ వ్యాలీ మొత్తం మాదే అన్నట్టుగా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తుందో చూడాలి మనము కాషియస్గా ఉండాలి కాషియస్గా జాగ్రత్తగా ఉండాలి గట్టిగా కూడా ఉండాలి అదే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది దీంట్లో పెద్దగా కొత్తగా చెప్పింది ఏమీ లేదండి మనం రోజు చదువుతూ ఉన్నది ఇండియా స్ట్రాంగ్గా వ్యవహరించాలి కానీ వార్ అన్న దానికి కాకుండా మరి దీన్ని ఎలాగ మనము మాటల ద్వారా డిప్లొమాటిక్గా సాల్వ్ చేసుకోవాలో చూసుకోవాలి ఎందుకంటే చైనా కంటే ఇప్పుడు పీస్ని మెయింటైన్ చేయడం మనకి ఇంపార్టెంట్ మనం ఇప్పుడు గ్రో అవుతున్నాం ఆల్రెడీ చైనా ఒక లెవెల్కి రీచ్ అయింది ఎకానమిక్గా సో ఇలాంటి టైంలో పీస్ అన్నది ఇరిద్దరికీ ఇంపార్టెంటే కాదనట్లేదు మనకి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ సో మన యొక్క గ్రోత్ని అడ్డుకునేందుకు కూడా ఇలా చేస్తుందని కొన్ని కథనాలు ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నాగాల్యాండ్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి రీసెంట్గా నాగాల్యాండ్ యొక్క గవర్నర్ వచ్చేసి నాగాల్యాండ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్కు ఒక లెటర్ రాశారనమాట ఏమని స్టేట్లో చాలామంది ఆర్మ్డ్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రూలింగ్ చేస్తున్నట్టుంది మీరు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారేంటి అన్నట్టుగా ఒక స్ట్రాంగ్ లెటర్ అనేది రాయడం జరిగిందనమాట దానికి సంబంధించి మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అన్న దాని కింద చదువుకుందాం నాగా పీస్ ఒప్పందం నాగా శాంతి ఒప్పందం అంటాము నాగా పీస్ అకార్డ్ అంటున్నాం సో అదంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలంటే అసలు నాగాల్యాండ్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇక్కడ నేను నాగా పీస్ అకార్డ్ అని రాశాను ఈ నాగా పీస్ అకార్డ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ మూడోది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఎన్ఎస్సిఎన్ అని చెప్పి కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎన్ఎస్సిఎన్ ఐఎం అంటున్నారు అసలు ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు మరి వేరే వాళ్ళు ఎవరో కొన్ని ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్ ఇలాంటివన్నీ రూల్ చేస్తున్నట్టుంది అని గవర్నర్ చీఫ్ మినిస్టర్కి రాయడము అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందని కదా సో వీటన్నిటినీ మనం చదువుకుందామండి దీన్ని అటు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ ఇటు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ రెండింటిలోనూ చదువుదాము ఫస్ట్ అసలు ఇక్కడ నాగా ఇష్యూ ఏంటో ఏంటో సో అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందో ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఆ హిస్టారికల్గా నేర్చుకుందాము పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటిలో నాగా హిల్స్ అనేవి బ్రిటిష్ ఇండియాలో పార్ట్గా ఉం అయ్యాయన్నమాట పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటిలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు నాగా హిల్స్ని కూడా వాళ్ళ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో కలిపేసుకున్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎప్పుడైతే సైమన్ కమిషన్ 
మన ఇండియాను విజిట్ చేసిందో అప్పుడు నాగా క్లబ్ నాగాల నాగా ఈ ట్రైబ్ అనమాట నాగా అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక ట్రైబ్ అనమాట మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో చాలా ట్రైబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిలో నాగా అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్ సో ఇది సైమన్ కమిషన్కి చెప్పింది మమ్మల్ని మేము రూల్ చేసుకుంటాము మీరు ఎవరు అక్కర్లేదు అని చెప్పేసి కానీ వాళ్ళు ఏం దాన్ని పెద్దగా సీరియస్గా పట్టించుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో నాగా నేషనల్ కౌన్సిల్ అనేది ఫామ్ అయింది మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాగానే ఈ అంగామీ జపు ఫిజో అనేటటువంటి ఈ పర్సన్ నేతృత్వంలో మరి వీళ్ళు నాగా నాగా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఎన్ఎన్సీ అంటారు అది ఉండేది అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఈ అంగామీ జపు ఫిజో అని ఉన్నారా సో ఈ పర్సన్ ఒక అండర్ గౌ అండర్ గ్రౌండ్ గవర్నమెంట్ని ఆర్మీని ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకని ఇండిపెండెన్స్ రాగానే నాగాలాండ్ని కూడా ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో పార్టే కాబట్టి దాంట్లో కలిపేసుకోవడంతో మాకు సపరేట్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక అండర్ గ్రౌండ్ ఆర్మీని ఫామ్ చేశారు మనకి పంతొమ్మిది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అని ఉంది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ అని అంటాము సో దాన్ని ఎనాక్ట్ చేసి దీంట్లో ఇంపోస్ట్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో సపరేట్ స్టేట్గా నాగాలాండ్ని గుర్తించడం జరిగింది ఇంతకుముందు నాగాలాండ్ అన్నది అస్సాం అస్సాంలో పార్ట్గా ఉండేవి మనం ఒకసారి హిస్టరీకి వెళ్ళి చూసుకుంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఉండేటటువంటి చాలా వరకు స్టేట్స్ అన్నీ కూడా అస్సాంలో పార్ట్గా ఉండేవన్నమాట ఆ తర్వాత స్లోగా డివైడ్ అయ్యాయి సో కొత్తగా అస్సాం స్టేట్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో షిల్లాంగ్ ఒప్పందం అనేది చేసుకొని ఈ అంగామీ ఫీజో వీళ్ళ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ఎన్సీ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దాంతో శాంతి ఒప్పందం లాగా చేసుకున్నారనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ ఒప్పందం చేసుకోవడం కొంతమందికి ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్కి ఇష్టం లేదు నాగాస్కి సపరేట్ కంట్రీ ఉండాల్సిందే అన్నట్టుగా సో వాళ్ళంతా కలిసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో నేషనల్ సోషలిస్ట్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ ఎన్ఎస్సిఎన్ అనే దాన్ని తీసుకొని వచ్చారనమాట సో మనం ఇందాక నుంచి ఎన్ఎస్సి అని అంటున్నాము ఇది ఒక గ్రూప్ వీళ్ళు ఇండియాలో పార్ట్గా కాదు సపరేట్గా ఉండాలి అనడం మొదలుపెట్టారు ఈ పద్ద పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఈ ఎన్ఎస్సిఎన్ అనేటటువంటి గ్రూప్లో డివిజన్స్ వచ్చాయి వాళ్ళ వాళ్ళ లీడర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇజాక్ మోవయ్య అనేటటువంటి లీడర్ కాప్లాంగ్ అనేటటువంటి లీడర్ సో ఇజాక్ మోవయ్య సపోర్టర్స్ అందరూ ఎన్ఎస్సిఎన్ నా ఐఎం అంటారు ఇజాక్ మోవయ్య గ్రూప్ ఎన్ఎస్సిఎన్ కాప్లాంగ్ అనేటటువంటి లీడర్ కింద సో వీళ్ళు ఏమన్నారు గ్రేటర్ నాగాలిం అన్న దాన్ని కావాలి అన్నారు గ్రేటర్ నాగాలిం అంటే ఏంటి నాగాస్ అనేవాళ్ళు ఒక నాగాలాండ్ రాష్ట్రంలోనే లేరు వాళ్ళు ఇటు అస్సాంలో ఉన్నారు కింద మణిపూర్లో ఉన్నారు ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి మయన్మార్ అన్న దేశంలో కూడా ఉన్నారు ఇటు మేఘాలయాలో ఉన్నారు మా నాగా ట్రైబ్స్ అన్నిటినీ కలిపి మాకు ఒక దేశంగా కావాలి అన్నది డిమాండ్ అనమాట నాగా గ్రేటర్ నాగాలిం అని పిలుస్తూ ఉంటాం గ్రేటర్ నాగాలిం నాగాల్యాండ్లో నాగాస్ ఉన్నారు కానీ మాకు నాగా అనే ట్రైబ్ ఇంకా చాలా ప్లేట్లు ప్లేస్లో ఉన్నారు అందరినీ కలపాలి అని అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఈ నేషనల్ సో నేషనల్ సోషలిస్టిక్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ నాగాల్యాండ్తో సీజ్ ఫైర్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది అప్పటి నుంచి వైలెన్స్ కొంచెం తగ్గింది కానీ కాప్లాంగ్ గ్రూప్ అనేది ఇంకా అలాగా యాక్టివ్గా ఉండింది రెండు వేల అప్పటి నుంచి నెగోషియేషన్స్ చేయగా 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 రెండు వేల పదహైదులో నాగా పీస్ ఒప్పందం అనేది జరిగింది ఎవరెవరికి మధ్య జరిగింది నాగాల్యాండ్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఈ ఎన్ఎస్సిఎన్ గ్రూప్స్కి నాగా పీస్ ఒప్పందం అనేది జరిగింది కానీ దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి దాన్ని ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారన్నది ఇప్పటికీ కూడా క్లారిటీ లేదు అది ఇంకా సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్గానే మిగిలిపోయింది అనమాట అది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడేంటి చాలా పార్ట్స్ నాగాలాండ్లో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రదేశాల్లో ఈ ఈజాక్ మొవయ్య గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అది ట్యాక్సెస్ని కల అది మనీని కలెక్ట్ చేస్తుంది దాంతో గవర్నర్ ఈ లెటర్ రాశారని చెప్పాను కదా చీఫ్ మినిస్టర్కి అప్పుడు ఈజాక్ మొవయ్య గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చారు మేము గవర్నమెంట్ని అడుగుతున్నాము మేము మనీని ట్యాక్స్ రూపంలో కలెక్షన్ చేస్తున్నాము అన్నారనమాట అంటే పార్లల్ గవర్నమెంట్ని అడుపుతున్నట్టుగా ఉంది స్టేట్లో మరి ఏ విధంగా కంట్రోల్ ఉంది అన్నట్టుగా గవర్నర్ లెటర్ రాయడం జరిగింది మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఎప్పుడో పీస్ ఒప్పందం ఈ శాంతి ఒప్పందం చేసుకున్నారు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ త్వర త్వరగా దాన్ని క్లియర్గా చెప్పేసి అన్ని గ్రూప్స్తోనూ మాట్లాడి ఈ శాంతి ఒప్పందాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రిపుర త్రిపురలో కూడా ఇలా గొడవలు ఉండేవ
అక్కడ గవర్నమెంట్స్ అన్నీ మాట్లాడుకున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అలానే చెయ్యాలి నాగా ఇష్యూస్ని ఎంత త్వరగా వీలైతే ఎంత త్వరగా క్లియర్ చేయాలి అది ఇక్కడ ఆర్టికల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం పాలస్తీనాలో ఉన్నటువంటి వెస్ట్ బ్యాంక్ పాలస్తీనా వెస్ట్ బ్యాంక్ అంటాము సో ఆ ప్రాంతాన్ని మేము అనెక్స్ చేసుకుంటాము జూలై ఒకటో తేదీ అని డెడ్ లైన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరు ఇజ్రాయెల్ అసలు వాళ్ళెవరు అనెక్స్ చేసుకోవడానికి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుదాం ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుదామండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అసలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి రెండోది ఈ అనెక్సేషన్ అనేటటువంటి పదానికి మీనింగ్ ఏంటి అనెక్స్ అంటున్నాం అనెక్సేషన్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటి దీనివల్ల ఏ విధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండబోతుంది ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి ఇంతకీ అసలు ఈ ఇజ్రాయెల్ పాకిస్తాన్ ఎక్కడున్నాయి సారీ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా యొక్క జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఏంటి దీన్ని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ దీన్ని మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ మనం చదువుకోవాలి ఇక్కడ గమనించాలండి మనకి వరల్డ్ వార్ వన్ అయిపోగానే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ అనేది ఓడిపోతుంది ఇప్పుడు టర్కీ అంటుంటామే ఆ ప్రాంతం సో అక్కడ జ్యూయిష్ సెటిల్మెంట్స్ అంటారు జూ జూయిష్ సెటిల్మెంట్స్ అనే వాటికి అప్పట్లో యూకే అనేది విన్ అవుతుంది కాబట్టి అలో చేస్తుంది ఇప్పుడు పాలస్తీనా ఇంత ఇలా ఉండేది అనమాట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇలా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ఆ టైంలోనే మీరు వెళ్ళి సెటిల్మెంట్స్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది జూస్ ఏమంటారు జూ అనేటటువంటి రిలీజియస్ గ్రూప్ అనమాట ఇది మా మదర్ ల్యాండ్ ముస్లిమ్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్లాం అనేది వచ్చిందో ఇక్కడ నుంచి మమ్మల్ని తరిమేశారు కానీ ఇదే మా మదర్ ల్యాండ్ మేము ఇక్కడే సెటిల్ అవుతాము అని చెప్పారనమాట దాంతో యూకే విన్ అవ్వగానే జ్యూస్కి ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అలా కొద్దిగా ఉన్న ల్యాండ్ అనేది స్లోగా ఇలాగా మారుతూ ఉంది పార్టీషన్ ప్లాన్ని అప్పుడే ప్లాన్ చేస్తారు ఇలాగ డివైడ్ చేద్దాము వీళ్ళు పాలస్తీనా అంటున్నారు పాలస్తీనా ప్రాంతము ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంగా అని అప్పుడు పాలస్తీనా ఒప్పుకోదు మా ప్రాంతాన్ని మేమెందుకు డివైడ్ చేస్తామని సో స్లోగా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి అరవై ఏడు మధ్యలో ఇజ్రాయెల్ పెరుగుతూ 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 వస్తుంది అనమాట పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో వార్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ విన్ అవుతుంది చుట్టుపక్కల చాలా దేశాలని ఓడించి మరి ఇజ్రాయెల్ విన్ అవుతుంది ప్రజెంట్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ చిన్న ప్రాంతం ఉందా దాన్ని గాజా స్ట్రిప్ అంటాము ఈ గాజా స్ట్రిప్లో పాలస్తీనా దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాంతాన్ని వెస్ట్ బ్యాంక్ అని పిలుస్తూ ఉంటామన్నమాట వెస్ట్ బ్యాంక్ అని పిలుస్తాం ఎందుకు వెస్ట్ బ్యాంక్ అని పిలుస్తున్నాము ఇక్కడ ఇలా వాటర్లా కనిపిస్తుందా ఇక్కడ ఒక రివర్ ఉంటుందన్నమాట ఆ రివర్ పేరు జోర్డన్ రివర్ జోర్డన్ అని పిలుస్తాము ఈ జోర్డన్ రివర్కి వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి దీన్ని వెస్ట్ బ్యాంక్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడేం చెప్తున్నారు ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా ఈ పర్సన్ ఇజ్రాయెల్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ మేము దీన్ని అనెక్స్ చేసుకుంటాము అని ప్లాన్ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ పర్టికులర్గా ఈ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని అనెక్స్ చేసుకుంటాము ఆల్రెడీ ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన సెటిల్మెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆ సెటిల్మెంట్స్ ఉన్న ప్రాంతం మొత్తం మేము తీసుకుంటాము అంటున్నారు దాంతో ఏమైపోతుంది పాలస్తీనా సిటిజన్స్ ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నట్టు కానీ వాళ్ళకి ఏమీ రైట్స్ అనేవి లేనట్టు దీనివల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ పైన చూస్తే లెబనాన్ అని ఇటు సైడ్ మనకి సిరియా ఇవన్నీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి టర్కీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఈజిప్ట్ అనే కంట్రీ ఉంది ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగెయిన్స్ట్ వెళ్ళే అవకాశం ఉందా లేదా సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది మళ్ళీ ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట అందువల్ల మనకి ఈ మూవ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు అన్నట్టుగా యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ చెప్పడము యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ చెప్పడము ఇవన్నీ చేస్తున్నాయి కానీ ఇజ్రాయెల్ ముందుకెళ్తుంది ఎందుకు ముందుకెళ్తుంది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఏదైనా రెజల్యూషన్ పాస్ చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు కానీ దాంట్లో పర్మనెంట్ ఫైవ్ అనే కంట్రీస్లో యుఎస్ఏ అనేది ఉంది ఈ యుఎస్ఏ అనేది ఇజ్రాయెల్కి చాలా మంచి ఫ్రెండ్ ఏ రెజల్యూషన్ తెచ్చినా యుఎస్ఏ అనేది దాన్ని వీటో పవర్ని ఉపయోగిస్తుందన్నమాట పాస్ అవ్వకుండా అందువల్ల ఇజ్రాయెల్ తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోగలిగే పరిస్థితి అనేది రావడం జరిగింది బట్ ఇది వస్తే ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట ఆల్రెడీ మీరు గమనించి ఉంటారు మనము ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ ఓస్లో ఒప్పందం లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లాస్ట్ ఇయర్ మే
ఆకలితో చాలామంది క్రైసిస్ అనేది వస్తుంది మీరు వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అంటున్నారు అది సరిపోతుందా అన్నట్టుగా ఇక్కడ అడుగుతున్నారనమాట దీంట్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకుందాము అసలు ఇంతకీ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అనేటటువంటి స్కీమ్ ఏంటి దీన్ని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూస్తుంది మరి అది సరిపోదు అది ఇనాడిక్వేట్ అంటున్నారు అది సరిపోదు హంగర్ని వీటిని అడ్రస్ చేయడానికి అంటున్నారు మరి ఎందుకు సరిపోదు ఏమేం ఫర్దర్గా మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఇవి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందామండి దీన్ని మనం అటు ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లోనూ ఇటు మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లోనూ దీన్ని తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ గమనించండి మనం ఏమంటున్నాము ఆల్రెడీ మనకి పీడిఎస్ అనేటటువంటి స్కీమ్ కింద పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటున్నాము ఈ పీడిఎస్ అనేటటువంటి స్కీమ్ కింద సెంటర్ మరియు స్టేట్ రెండు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసుకొని దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి అవునా సో మరి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే స్టేట్స్లో రేషన్ కార్డ్ అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్ నుంచి వచ్చిన ఒక పర్సన్ రేషన్ కార్డ్ బీహార్లో ఉంది తెలంగాణలో వచ్చి పనిచేస్తున్నాడు అనుకుందాం సో ఆ పర్సన్కి ఇక్కడ ఫుడ్ గ్రెయిన్ వస్తుందా సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ వస్తుందా పీడిఎస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రస్తుతానికి రావట్లేదు కానీ దీన్ని ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవైలబుల్గా ఉండేదానికోసం వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అనే దాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి అయినా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పీడిఎస్ సిస్టమ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే పద్ధతి అనమాట మరి ఇది ఒక్కటే సరిపోదు దీనికి కొంతమందికే రేషన్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి యూనివర్సలైజేషన్ సార్వత్రికంగా అందరికీ కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవైలబుల్గా ఉండేలాగా సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ యూనివర్సలైజేషన్ దీన్ని పీడిఎస్ సిస్టమ్ని యూనివర్సలైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే కొంతమంది దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ లేవని లేకపోతే ఆధార్ అథెంటికేషన్ అని చెప్పేసి కొంతమందికి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అందట్లేదు ఎక్స్క్లూజన్ అనేది అవుతుంది ఎవరైతే నీడెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళే ఎక్స్క్లూడ్ అవుతున్నారు సో అందువల్ల యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ పీడిఎస్ చేయడం అన్నది హంగర్ క్రైసిస్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓన్లీ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అనేది పార్షియల్ మెజర్ మాత్రమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చదవండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిందండి మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడినటువంటి స్టార్స్ అనేటటువంటి ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి దీన్ని ఎడ్యుకేషన్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఇంతకీ స్టార్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏంటి దీన్ని ప్రిలిమ్స్లో అడగచ్చండి స్టార్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ గురించి అని స్టార్స్ అనేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ అన్నది సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ అనే దాని కింద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఇది ఆరు రాష్ట్రాల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఒడిస్సా రాజస్థాన్ ఈ ఆరు రాష్ట్రాల్లో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండింగ్ ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము దీంట్లో ఏంటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది అందరినీ స్కూల్కి రప్పిస్తే సరి సరిపోదు కదా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండాలి అవుట్కమ్ ఓరియంటేషన్ పిల్లలు ఎంత నేర్చుకుంటున్నారు అన్నటువంటి ఓరియంటేషన్తో ఈ స్టార్స్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొని వచ్చారు కానీ దీంట్లో గ్యాప్స్ అయితే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు దేంట్లో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు గ్యాప్స్ ఉన్నాయి గ్యాప్స్ అనేవి అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి అని మనం చూస్తే ఇది మెయిన్స్గా అడగచ్చు గ్యాప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎన్ని స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చినా అన్నది మెయిన్స్ అయితే స్టార్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అన్నది ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది సో గ్యాప్స్ ఏంటి టీచర్ ట్రైనింగ్లో మనకి ఇంకా కొరత అనేది కనిపిస్తూ ఉంది టీచర్ ట్రైనింగ్లో కొరత కనిపిస్తూ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కొరత కనిపిస్తూ ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీలో కొరత అనేది కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇలాంటి వాటిలో ఇప్పుడు చూడండి ఇన్నోవేటివ్ అప్రోచెస్ రావాలి అంటున్నారు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ని మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ ఎందుకు చేయాలి నాన్ గవర్నమెంటల్ యాక్టర్స్ వాటిలో స్పెసిఫిక్గా ఎన్జిఓస్ వీటిని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేయకూడదు అది ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి వేరియస్ మోడల్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిని మనం చూడాలి అదే అంతేకాని రెమీడియల్ క్లాసెస్ అని ఒక నాలుగైదు క్లాసులు చెప్పిచ్చేసి అయిపోయింది అంటే సరిపోదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది స్టార్స్ అనేటటువంటిది పేరండి స్టార్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి ఇది మనకి సోషల్ జస్టిస్లో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ అంటున్నాము ఇక్కడ ఏంటి పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ అని అంటూ ఉంటాం చూసారా అదనమాట ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అందరికంటే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయింది ఈ డిజబిలిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ల
ఆఫీస్ వెనకబడ్డారు అని చెప్తున్నారనమాట జాబ్స్ కోల్పోవడంలో కానివ్వండి ఈ లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానివ్వండి ఇవన్నిటి వల్ల అనమాట మరి ఇలాంటి టైంలో లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే పోస్ట్ లాక్డౌన్ టైంలో ఇదొక ఆపర్చునిటీగా మలుచుకొని యాక్సెస్ని కల్పించాలి అన్ని బిల్డింగ్స్కి ప్లేసెస్కి యాక్సెస్ ఉండాలి మనకి ఆల్రెడీ సుగమ్య భారత్ అనేటటువంటిది ఉందండి ఈ సుగమ్య భారత్ అంటాము దాన్నే ఇంగ్లీష్లో యాక్సెసబుల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ అంటుంటాం యాక్సెసబుల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి ఇవన్నీ యాక్సెస్ని పెంచడానికి కానీ ఎంత వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ టైంలో మనకు అర్థమైపోయింది కదా సో ఇక్కడ గ్యాప్స్ అనేవి ఉన్నాయని అర్థమైపోయింది సో ఈ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి యాక్సెసబిలిటీని పెంచుకోవాలి అంటే అటు ఫిజికల్ బిల్డింగ్స్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్కి యాక్సెసబిలిటీని పెంచాలి ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెసబిలిటీని పెంచాలి ఈ రెండింటి మీద కూడా గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అనమాట ఇలా చేయడం అన్నది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ చూడండి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్కి ఇది అనుకూలంగా ఉంది యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ హ్యూమన్ రైట్స్ సో యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించి ఉంది ఇవన్నీ పక్కన పెడదామండి ఏవో గోల్స్ పక్కన పెట్టండి ఇది హ్యుమానిటీయా కాదా ఎవరో చెప్పిన గోల్స్ యూఎన్ గోల్స్ని పాటించడానికి కాదు మన వాళ్ళ వెల్ఫేర్ మన వాళ్ళ యొక్క యాక్సెసిబిలిటీ మనకి ఇంపార్టెంటా కాదా సో హ్యుమానిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవన్నీ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డేటా షేరింగ్ అని అంటున్నారు డేటా అనేది గవర్నమెంట్ షేర్ చేయాలి పబ్లిక్ డేటాని పబ్లిక్తో షేర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అని అంటున్నారు సో అసలు ఏంటిది ఎందుకు షేర్ చేయాలి ఏంటి అని చూద్దాం దీని గవర్నెన్స్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ గవర్నమెంట్ అన్నది ట్రాన్స్పరెన్సీ పారదర్శకతని మెయింటైన్ చేయాలి గుడ్ గవర్నెన్స్ సుపరిపాలన ఉండాలి అంటే డేటా అన్నటువంటిది ఏదైతే సమాచారం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా డేటా అన్నది ఖచ్చితంగా పీపుల్తో షేర్ చేయాలి మనకి ఆర్టీఐ అనేటటువంటి టూల్ ఉందండి సమాచార హక్కు చట్టము అంటారు ఆర్టీఐ చట్టము అనేది ఉంది దాని కింద డేటాని షేర్ చేస్తుంది ఎప్పుడు మనం వెళ్ళి అడిగినప్పుడు లేదా వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ ప్రొవిజన్ కూడా ఉందన్నమాట సో వాలంటరీగా డే ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్క్లోజ్ చేసుకునేటటువంటి ప్రొవిజన్ కూడా దీంట్లో ఉందన్నమాట ఆర్టీఐ చట్టంలో సరే మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా గవర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ టైంలో పాండమిక్ టైంలో అందరికీ కూడా అసలు ఏం జరుగుతుందో ఏంటో అన్న ప్యానిక్ ఉంటుందా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ టైంలో రిలయల్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఫేక్ న్యూస్ అని తెలుసుకోవాలి దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అనేది డేటాని షేర్ చేయాలి ఏదైతే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటుందో ఈ డిపా వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మనకి స్టేట్ లెవెల్లో సెంట్రల్ లెవెల్లో వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి సో ఇవి ఎవరో వెళ్ళి ఆర్టీఐ అప్లై చేసుకొని అడిగేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా ప్రొయాక్టివ్గా డేటాని డిస్క్లోజ్ చేయాలి అలా డిస్క్లోజ్ చేసుకున్నప్పుడే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది ఒక డెమోక్రసీలో పీపుల్కి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిదండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా భూటాన్ రెండు దేశాలు జాయింట్ హైడ్ర హైడల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ జాయింట్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్ కోసం సైన్ చేసుకున్న ఒక ఒప్పందం మీద అంటున్నారు దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా భూటాన్ రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము మనకున్నటువంటి అన్ని నైబరింగ్ కంట్రీస్లో మనకి ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్గా రిలేషన్స్ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక కంట్రీ భూటాన్ అనమాట భూటాన్తో మనకి ప్రతి మనము గమనించి చూస్తే ఇండిపెండెన్స్ ముందు కానీ తర్వాత కానీ భూటాన్తో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎప్పుడు పాజిటివ్గానే ఉంటూ వచ్చాయి సరేనా మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటో చూద్దాము దీన్ని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాజెక్ట్ గురించి నేర్చుకుందామండి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీరు మీ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో రాసుకోవచ్చు రైట్ సార్ ఇక్కడ ఏమేమి పాయింట్స్ చెప్తున్నారో ఒకసారి చూద్దామా ఇది ఇండియా భూటాన్ కలిసి ఆరు వందల మెగావాట్లు ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనమాట కొలోంగ్చు ప్రాజెక్ట్ అని అంటాము ఇది ఎక్కడుంది భూటాన్ యొక్క ఈస్ట్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతం భూటాన్లో వెనకబడిన ప్రాంతం అక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు అంటున్నారనమాట దీన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ టైం ఇండియా భూటాన్ కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ జాయింట్ వెంచర్గా దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారనమాట ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ అగ్రిమెంట్ మనము వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్స్ కట్టడం అలా
కొలోంగ్ చూ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే నెగోషియేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి మన మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు దానికి పునాది రాయ్ కూడా వేసి వచ్చారనమాట అప్పటి నుంచి కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది హాల్ట్లో ఉంది ఇండియా యొక్క న్యూ పవర్ టారిఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఏమన్నాము ఇవి మా టై టారిఫ్ గైడ్ లైన్స్ అని రిలీజ్ చేసాం రెండు వేల పదహారులో సో అప్పటి నుంచి అది అలాగా ఆగిపోతూ ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట సో ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం మళ్ళీ దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ని మళ్ళీ బిగిన్ చేయాలి దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలి అన్నట్టుగా చూస్తున్నాము రెండు వేల పదహైదు కల్లా సెకండ్ రెండు వేల సారీ రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒక లోంగ్ చూ ప్రాజెక్ట్ దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి అన్నది చెప్తున్నామన్నమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్నది రెండు దేశాల మధ్య ఒక మైల్ స్టోన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్గా నడవబోతుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎందుకంటే భూటాన్ యొక్క ఎకానమీకి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ అనమాట టూరిజం తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ మరి అలాంటి కంటెక్స్లో దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది జాయింట్ వెంచర్ ద్వారా చేయడం అన్నది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ అని చెప్తున్నారు మీరు గమనించి చూస్తే భూటాన్ ఇండియా ఇద్దరు మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి చూస్తాయి సో రీసెంట్గా భూటాన్ నీళ్ళు ఆపేసింది అని చెప్పేసి ఒక రూమర్ లాంటిది వస్తే లేదు మేమేం నీళ్ళు ఆపేయలేదు అని చెప్పి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అవును అలాంటిది ఏమి జరగలేదని క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రెండు దేశాలు కూడా సత్సంబంధాలని మెయింటైన్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశమేనా అది చేయడం అంటే అలాగా ఎస్ అందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి రీసెంట్గా యుఎస్ఏ అన్నది హెచ్ వన్ బి వీసా హెచ్ వన్ బి వీసాస్ని ఇయర్ ఎండ్ వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నామని చెప్పింది సో ఈ ఆర్టికల్లో లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి మనం చదువుకుంటున్నదే మళ్ళీ ఇచ్చారండి ఇది జస్ట్ పొలిటికల్ మాత్రమే దీనివల్ల డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఏమీ ఉంటుంది అని అనుకోవట్లేదు అంటున్నారు ఎందుకని అమెరికాకి ఏమి యూజ్ ఉంటుంది సేవింగ్ అమెరికన్ జాబ్స్ అదేనా మన ట్రంప్ చెప్తుంది మేము అమెరికా యొక్క జాబ్స్ని సేవ్ చేసేందుకే ది మెజర్ తీసుకున్నాము అన్నారు కానీ హెచ్ వన్ బి బి వీసా అన్నది స్కిల్డ్ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్కి ఇచ్చేటటువంటి వీసా అనమాట సో ఈ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ వల్ల అమెరికా యొక్క ఎకానమీకి యూజ్ ఉంటుందే కానీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏమీ ఉండదు అనమాట సో అందువల్ల దీన్ని మియర్ పొలిటికల్ జస్ట్ ఓటర్స్ ఓటింగ్ వీటి కోసమే తీసి చూస్తున్నారు తప్ప దాని నుంచి వచ్చే రియల్ బెనిఫిట్స్ అయితే లేవు మనం లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి చెప్తున్నది కూడా అదే అనమాట సరే నిన్న ఎలా రాశారు మన స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూద్దామా సో ఒక ఆదివాసీ డామినెంట్ డిస్ట్రిక్ట్లో మీరు డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా ఉన్నారు సో ఇలాంటి వాటి దగ్గర మీరు ఏ మెజర్స్ తీసుకుంటారో అని ఇచ్చాము సో ప్ర ప్రయోజనాల ద్వారా చాలా స్కీమ్స్ అయితే అందుతున్నాయి కానీ ఎక్కువ మోసపోవడానికి కారణాలు ఏంటో అని చెప్తున్నారు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు ఏంటో చెప్తున్నారనమాట ఇది మీరు జిఎస్ ఆన్సర్ లాగా రాశారండి ఒక కేస్ స్టడీని రాసేటప్పుడు మీరు ఏం రాస్తున్నారు మనం ఏమన్నాము సో మీరు ఏం చేస్తారు అన్నారు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కాదు నేను ఈ మెజర్స్ తీసుకుంటాను అని రాయాలి మీరు దీన్ని ఒకవేళ జిఎస్ పేపర్ టూలో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అలా అడిగితే ఎలా రాస్తారో అలా రాశారు ఒక కేస్ స్టడీని ఆన్సర్ చేసే పద్ధతి డిఫరెంట్గా ఉండాలన్నమాట చూద్దాం మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది రాశారా వాళ్ళు ఎలా రాశారు చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టూడెంట్ ఎలా రాశారు సో క్వశ్చన్లో డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కాబట్టి మీరేం చేస్తారో రాయాలండి ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తామో అది రాయాలి సో ఇక్కడ ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంటాను రీజన్స్ అనలైజ్ చేస్తాను ఇవంతా చెప్తున్నారు ఒక ఫ్లో ఉండాలి ఫస్ట్ ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఇచ్చిన కేసు స్టడీలో ఇది విషయము దీంట్లో ఇలాంటి వాటిని అడ్రస్ చేయాలి ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్గా మిడిల్ మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తీసుకుంటున్నారు ఎందుకు జరుగుతుందో అనలైజ్ చేస్తాను గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ నుంచి ఎందుకు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పొందలేకపోతున్నారో చూస్తాను సో ఆ తర్వాత అలా మనము మెజర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళు ఒకటే ఆన్సర్ అంటూ ఉండదు మీకు రకరకాల ఆన్సర్స్ రాసుకుంటూ వస్తాము బట్ ఆ ఆన్సర్ రాసే పద్ధతిని మనం అలవాటు చేసుకుంటాము సరే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎలా రాశారు మిడ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కి ఏమేమి కారణాలు ఉంటాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇదిగో నేను డిఎం డిఎంని అయితే ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటాను అని రాశారండి రైట్ వే ఫార్వర్డ్లో ఇలాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇది ఓకే ఇంకొంచెం బెటర్గా రాయచ్చు అన్నది నా ఒపీనియన్ అనమాట కేస్ స్టడీస్ని రాసేటప్పుడు కొంచెం మీరు పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్కి వెళ్ళడం బెస్ట్ పారాగ్ర
ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు పాయింట్లో చెప్పాల పాయింట్స్ పాయింట్స్గా రాసినప్పుడు చెప్పాలనుకున్న వాటిని కంప్లీట్ చేయలేకపోవచ్చు కాబట్టి కేస్ స్టడీస్లో పారాగ్రాఫ్స్ రాయడం అన్నది ఓకే అనమాట అలాంటిది ప్రయత్నించండి సరే ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ వెస్ట్ బ్యాంక్లో అనెక్సేషన్ అంటున్నాం చూసారా పాలస్తీనా ప్రాంతాన్ని కూడా ఇజ్రాయెల్ తీసుకోవడం సో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏంటి అన్నదాని గురించి ఇవి మన ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మన సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్